வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பெங்களூரில் இருக்கிற ஒரு அழகான தேசிய பூங்கா இது எங்கே இருக்குன்னா பெங்களூரில் பொனார்கட்டான ஒரு சிட்டியில் இருக்குது வாங்க நம்ம இது உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு போய் பார்க்கலாம் இது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸ் கேட்டு இதை வந்து பார்த்துட்டு வெளியில் போகிறாங்க இந்த சைடு இருக்க கேட்டு வழியாக தான் உள்ளே வரணும் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸில் நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்கன்னா வரி குதிர ஒரு ஏழு எட்டு எண்ணம் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு வந்து ரொம்ப செக்யூராக அந்த வேலி எல்லாம் போட்டு அவ்வளோ அழகாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு உள்ளே எல்லாம் ஃபுட்டு எல்லாமே அது அப்படியே நம்ம காட்டில் மேயிற மாதிரியே எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நேராக அதுக்கு பேக் சைடு அப்படியே ஒட்டகச்சிவிங்க வச்சுருக்காங்க ஒட்டகச்சிவிங்கையும் அந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஏக்கரில் ஒரு கூடு மாதிரி போட்டு அது ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு அனிமல்ஸுக்கும் ஒரு நேம் லிஸ்ட் வச்சுருக்காங்க இந்த நேம் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்ரான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒட்டகச்சிவிங்கியோட நேம் லிஸ்ட் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேராக அந்த ரைட் சைடு வழியாக உள்ளே வந்தோம்னா சிங்கபால் குரங்குகள்லாம் வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து நம்ம உள்ள அதுக்கு சாப்பாடு போட எல்லாமே போடலாம் அந்த மாதிரி அது ஆனால் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம சாப்பாடு கொடுத்தாலும் அதை வாங்கி சாப்பிடும் அதுக்கடுத்து இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனில் வந்து வைல்டு அனிமல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அது எல்லாமே இந்த இதில் போனீங்கன்னா ரைட்டில் போகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு போனீங்கன்னா டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க வைல்ட் லைஃப் இருக்க எல்லா அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸு எல்லாமே இங்கேயும் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த இடம் பார்க்குறதுக்கு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா டைகர் பீர் ஈமு கோழியெல்லாம் வச்சுருக்க இடத்துக்கு போகிறது போர்டு அந்த போர்டு வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா நேராக அந்த பேட்ஸ் பேபி காட்டி யூனிட்டு இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது குழந்தைங்கள பார்த்துக்கிட்ட இடம் அப்புறம் பேட்ஸு லவ் பேட்ஸ் வளர்க்குறாங்க உள்ள அது வந்து இதில் ஸ்ட்ரைட்டாக போனீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் லவ் பேட்ஸ்க்கு மேலே வச்சுருக்காங்க அதே உள்ள முட்டை போட்டு உற்பத்தி ஆகிடுது அது நிறையா இருக்குது அதுக்கு நல்லா உள்ள ஃபீடிங் எல்லாமே சூப்பராக வச்சுருக்காங்க நீங்களே பார்க்கலாம் இப்போ லவ் சிட் அது உள்ளே அதுக்கு தண்ணி எல்லாமே ஒரு கிடா தொட்டி மாதிரி வெட்டி நல்லா வச்சுருக்காங்க அதுக்கு ஃபீடிங் சிஸ்டம் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டம் மாதிரி வெட்டி அதில் இடம் கூட்டுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இந்த பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கூடு எல்லாமே மேலே மரத்தில் செஞ்சுருக்காங்க அந்த டாப்பி உள்ள கூடு மாதிரி வச்சுருக்காங்க அது மாதிரி போய் அதில் உட்காந்துக்கிட்டு அதிலே முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிக்க மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது கீழேயுமே ஒரு கூடு மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்தனாலே தெரியும் நல்லா அது ஒரு ரொம்ப அதோடய சவுண்டு எல்லாம் கேட்க இவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து அப்படியே ரைட்டில் திரும்பி உள்ளே போனோம்னா நேராக இந்த கார்னர் ரோடு அந்த வே வைல்டு அனிமல்ஸ் இருக்க இடத்துக்கெல்லாம் போவோம் டைகர் லைன் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் எல்லாம் இந்த இந்த லைனில் இருக்குது அப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்ம ரைட்டில் திரும்பணும் திரும்பி உள்ளே போகும்போது அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸுக்கும் அதோட பயாலஜிக்கல் நேம் அதுக்கப்புறம் அதோட ஏஜ் என்ன அதோட பெர்கனன்சி டேட்ஸ் என்ன அதோட கற்பகாலங்கள் என்ன அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது எவ்வளோ நாள் உயிர் வாழும் அது எந்தெந்த ஏரியாவிலலாம் இருக்குது இப்போ எங்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அதோட ஆர்ஜின் எங்கே அந்த மாதிரி எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அது உள்ளே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கனாலே ஒரு விலங்குகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த போர்டை படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த டைகர் இருக்க இடத்துக்கு உள்ளே போய்கிட்டு இருக்கோம் இதில் ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா டைகர் வச்சுருக்க அந்த லேண்ட் வரும் அதுவுமே ரொம்ப செக்யூராக வச்சுருக்காங்க யாருமே இப்போ சப்போஸ் அந்த டெல்லியில் இருக்க பார்க் உள்ளே யாரும் இறங்கி விழுந்த மாதிரி இதில் விழுந்துடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப செக்யூராக ஒரு நல்ல கிடங்கெல்லாம் தோண்டி அவ்வளோ அழகாக சூப்பராக வச்சுருக்காங்க அது நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் அந்த கம்பி இந்த ரேக் போனால் அதை தாண்டி போக முடியாது அதுக்கடுத்து ஒரு ஃபயர் ரிங் ஒன்று வருது அதில் கரண்ட் இல்லாமல் பாஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் டைகர் அப்படியே மூவ் ஆகிறது தெரியும் அது நான் திறந்து விட்டாங்க பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த சின்ன குட்டி மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் நல்லா எல்லோருமே ரொம்ப பக்கத்துலேருந்து பார்க்குற மாதிரி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் பெங்களூர் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே போய் பாருங்கள் அது ரொம்ப உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான டூரிஸ்ட் ப்ளேஸாக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த டைகர் வந்து இப்போ
எல்லோருமே ஃபோட்டோ வீடியோஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம் ஆனால் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது யாருமே அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நல்லா அது அந்த அதோடய ஒருமுறை சத்தம் இந்த அது வந்து பக்கத்தில் வந்துட்டு போகிறது அதுவுமே ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் பட்டு அப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம இந்த மரத்தில் இருக்கிற டூடி கேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையான பூனை இது இதை பார்க்க போகிறோம் அது நான் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அந்த போர்டில் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா ஒரு பானை வச்சு அது உள்ளே வச்சுருக்கேன் அந்த பானை உள்ளே தான் அது இருக்குது நிறையமாக காட்டுக்குள்ளேயுமே அந்த மாதிரி பொந்து வச்சு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதுவும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆனால் சிறுசாக இருக்குது ரொம்ப பயந்த சுபாவமாக அந்த செட்டு உள்ளே ஓடிடுது அது மாதிரி அதுக்கு மேலே ரெண்டு மூணு பானை வச்சுருக்காங்க நல்லா ஒத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பானை உள்ளே இருந்து எட்டி பார்க்குறது தெரியும் அந்த மாதிரி இது ஒரு வகையான காட்டில் வால் பூனைன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க அது ரொம்ப அழ நல்லா பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ இதுக்கு அடுத்த கேட்டில் பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி பேரலெல்லாம் ஒரு கேட் வச்சுருக்காங்க அதுவுமே நல்லா இருக்குது இந்த கேட்டை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அது நல்லா உங்களை வியூ பண்ணும் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதே ரகத்தில் வேறு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது பியர் கரடி அது வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிளாக் கலரில் இருக்கக்கூடிய கரடி அது இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் வச்சுருக்காங்க இந்த போகிற வே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நீட்டாக வச்சுருக்காங்க சூப்பராக பராமரிப்பு இவங்களே தான் பார்க்குறாங்க ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது பார்க்க அவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த கரடி வெளியில் வந்துட்டு அதோட இற வச்சுருக்காங்க இறை சாப்பிட்டு அப்படியே வெளியில் அப்படியே ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு உள்ளே போகிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது வெளியே வராத அளவுக்கு இரும்பு கம்பியில் மின்சார வேலையும் போட்டிருக்காங்க அதுவுமே ரொம்ப செக்யூராக இருக்குது அந்த நீங்கள் பாலம் கரடி உள்ளே போகிறத நல்லா இங்கே என்னென்னா ஒரு கூண்டுக்குள்ளே அடைக்காமல் நல்லா அதுக்கு அந்த ஒயில்ட் லைஃப்பில் எப்படி வாழமோ அதுக்கு தக்கன அந்த அட்மாஸ்பியர் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈமு கோழி ஈமு கோழி இது வந்து நெருப்பு கோழி மாதிரி நல்லா உயரமாக இருக்கும் ஆனால் சைஸில் வந்து கொஞ்சம் வேரியாகும் அதுக்கு இதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து கழுத்து ரொம்ப அதிக முடி வச்சு ரொம்ப சதப்பட்டுள்ளதாக இருக்கும் பார்க்க பூஸ் பூசிட்டு இருக்கும் இது எப்படியும் ஒரு ஐம்பது கிலோ அறுபது கிலோ கிட்ட வரும் ஆமாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க அதுக்கு போனோம்னா உள்ளே வந்து மான்கள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க மானில் வந்து வெரைட்டியான டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க அது என்னென்னா நம்ம அது வந்து நம்ம நாட்டு மான்கள் அப்புறம் அந்த ஹாங்காங் டீர் அப்படி அப்புறம் இது புள்ளி மான்கள் வச்சுருக்காங்க தென் இன்னும் நிறைய வெரைட்டியில் ஏகப்பட்டது வச்சுருக்காங்க வாங்க போய் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது தெரியும் அது நிறையா குட்டிகளோடு அதை நின்றுட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே போர்டெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அதோட லைஃப் டைம் எவ்வளவு அது எங்கேருந்து ஆர்ஜின் என்ன அது என்னெல்லாம் சாப்பிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இங்கே பார்க்கலாம் நல்லா ஓடி குடிச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்குது இந்த வகையான மாடெல்லாம் இந்தந்த காட்டில் இருக்குது இந்தந்த நாட்டிலேருந்து இதை கொண்டு வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அதோட கற்ப காலங்கள் அது வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒருக்கா அதுக்கு மெடிசின் கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன மாதிரியெல்லாம் ஃபுட்டு கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாமே நிறையா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த வெரைட்டி இன்னொரு கேட்டில் போட்டிருக்காங்க இது வந்து சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குள்ளமாக இருக்குது இந்த பார்க்கிங் டேர் சாங்காய் டேர் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க 
இந்த சாங்கா டீர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக ஆடு போட்டுருக்காது மாதிரியே இருக்குது கால் வந்து ரொம்ப ஊசியாக அந்த மாதிரி ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்குது இது வந்து நம்ம ஒரு புள்ளிமான் வேறு ஒரு லேண்டில் போட்டிருக்காங்க இப்போ அந்த கூண்டெல்லாம் தாண்டி போனால் இது வந்து நம்ம ஹிப்போபொட்டமஸ் பார்க்க போகிற வழி அதில் என்ன போனோம்னா அது உள்ளேயே அந்த பார்க்குள்ளேயே ஒரு ரிவர் கிராஸ் ஆகி போகுது இந்த ரிவரை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நல்ல காடு மாடு அதெல்லாம் ரெண்டு சைடுமே நல்லா அடர்ந்து போய் பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இதுக்கு இப்போ போட்ட மஸ் போகிற ரூட்டு காமிச்சிருக்காங்க இதில் வந்து மூணு பிரிவாக தண்ணி பிரித்து போட்டிருக்காங்க இப்போ ரெண்டு இதில் வேலை நடக்கிறதுனால லாஸ்ட் ஃபைனல் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஹிப்போ போட்டு மசிக்காங்க இப்போ நீங்களே பாருங்கள் அது ரெண்டு பிரித்து அது கொஞ்சம் கம்மியான ஆழத்தில் இருக்க ஒரு வாட்டர் ஒன்று அடுத்து கொஞ்சம் அதிகப்படியாக ஆழமாக இருக்க ஒரு வாட்டர் ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது ரெண்டுமே நல்லா எப்படியும் ஒரு நானூறு கிலோ நானூற்றம்பது கிலோ இருக்குது நினைக்கிறேன் ஒவ்வொன்றும் நல்லா ரொம்ப ஹியூ இருக்குது இப்போ பெருசாக ரெண்டு ஒரு மேல் ஒரு ஃபேல் இருக்குங்க பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பல பல பலன் இருக்குது இந்த ரெண்டு பிரிவையும் வேலை நடக்கிறதுனால அது தனியாக செப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து போட்டிங் ஹவுஸ் போகிறோம் உள்ளே போட்டிங் ஹவுஸ் வச்சுருக்காங்க நான் சொன்னால் அந்த ரிவர் அந்த உள்ளேருந்து வர்ற ரிவர் அது படகு குளம் வச்சுருக்காங்க படகு குளமும் ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்காங்க அதுவுமே ரொம்ப பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் தான் இந்த வெயிட்டு போட்டிங்னு அவங்களே அது என்ன வழி எல்லாமே காமிச்சிருக்காங்க படகுக்குலாம் போகிற கீழே இறங்கி வந்தால் அந்த ரூட் அது இங்கே வந்து இந்தியா ஃபுல்லேருந்து ஆளுக்கு எல்லாருமே வராங்க ரொம்ப அருமையாக உள்ள சீனரிஸ் எல்லாமே பார்க்க வேண்டிய இடம் நீங்கள் பெங்களூர் வந்தால் கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு ஒரு நாள் போய் பாருங்கள் இந்த படகு சவாரி எல்லாமே நம்ம செப்பரேட்டாக காசு கொடுத்து தான் போகணும் அதுக்கு தனியாக ஒரு பில் கவுண்ட்ரு மாதிரி வச்சுருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா அந்த கவுண்ட்ரு வரும் படகு சவாரியுமே நல்லா அருமையாக இருக்குது நம்ம ஓனாக பெடல் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இல்லை அவங்க நம்ம வருவாங்க அவங்க எப்படி அதை பாயிண்ட் பண்ணி ஓட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி தருவாங்க அதுக்கு தான் அது மாதிரி நம்ம கற்றுக்கிட்டு ஓட்டலாம் இந்த இதுதான் அந்த கவுண்ட்ரு பில்லிங் கவுண்ட்ரு போட்டிங் ரேட்டு எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இங்கே வந்து சென்ட்ரு பிளேஸில் வந்து தண்ணி பீச் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு இது செட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் பார்க்க அழகாக இருக்குது படகு குளமும் சுற்றி நல்லா நம்மளே பெடல் பண்ணி போயிட்டு வர்றது மாதிரி இருக்குது இல்லை அவங்களே நம்ம கூட வந்து படகு கூட்டிகிட்டு போகிறது மாதிரி இருந்தால் அதுவும் நல்லாயிருக்கு பார்க்க அழகாக இருக்குது இதுவும் அந்த படகு குளம் என்ட்ரன்ஸ் கேட்டு இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தோம்னா ஊல்ஃப் ஊல்ஃபு காட்டில் இருக்க ஊல்ஃப் வந்து இந்த கார்னரில் வச்சுருக்காங்க அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது எந்த அனிமல்ஸையும் அதுக்கு ஃபீடு உணவு எதுவும் கொடுக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அந்த ஊல்ஃபு இவங்க அதை கொஞ்சம் அதை கூப்பிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது அந்த பாறை மேலே நிற்கிது இது அந்த சைடு ஊல்ஃபு லெப்பர்டு அப்புறம் அந்த மரநாய் இதெல்லாம் இருக்காது இப்போ இந்த பார்த்திங்கன்னா ஊல்ஃபு இது ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கூப்பிட்டு பக்கத்தில் வந்துருக்கு அது நல்லா ரொம்ப ஆக்டிவாகவே இருக்குது இப்போ 
பார்க்கறதுக்கே நம்ம நாய் மாதிரி இருக்குது அது வந்து நாயோட ரொம்ப பெருசாக தெரியுது பார்க்கும் பக்கத்தில் பார்க்கும்போது நல்லா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நம்ம காட்டில் இருக்க மிலான் சொல்ல மான்லேயே கொஞ்சம் சைஸ் ஒரு சின்ன கண்ணுக்குட்டி மாதிரி இருக்கும் அதை தனியாக செப்பரேட்டாக இது பண்ணியிருக்காங்க இதிலே வேறு வேறு வெரைட்டியில் வச்சுருக்காங்க ரெண்டு மூணு ரகம் உள்ளே இருக்குது அது நல்லா அந்த மாதிரி அதுக்கு தக்கன இடமெல்லாம் செட் பண்ணி சூப்பராக வச்சுருக்காங்க இது அது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஜாக்கல்னு இப்போ அது பார்த்திங்கன்னா உள்ளே அந்த நம்ம ஃபாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது நரி கிடையாது உள்ளே அந்த பாறையில் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒயில்டு டாக்கு ம காட்டில் இருக்க நாய்கள் காட்டு நாய்கள் வந்து உள்ளே ஒரு அஞ்சு ஆறு நாய் வச்சுருக்காங்க அந்த கார்னரில் இருக்கனால சரியாக தெரியலை அடுத்த லப்போடு சிறுத்தை ஒரு அஞ்சு ஆறு என்ன உள்ளே வச்சுருக்காங்க சேர்ந்துருக்க மாதிரி அது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதை நம்ம பக்கத்தில் வரைக்கும் வந்து பார்த்துட்டு போவோம் ரொம்ப நெருக்கம் பண்ணிக்கலாம் இந்த லாஸ்ட்டில் இருந்து ஒன்று வருது பார்த்தீங்களா நம்ம பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ பிரம்மாண்டம் இருக்குது நல்லா அழகாக இருக்குது பாருங்க எல்லாமே ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கு மிருகங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக கவனிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது எதுவுமே டீஸ் பண்ணக்கூடாது சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு அங்கங்கே போர்டு வச்சுருக்காங்க லைன் உள்ள சிங்கம் பா அந்த கார்னரில் படுத்துருக்கனால சரியாக தெரியல அதனால் ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லைன்மே இங்கே ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு முறை தான் அந்த பார்க் ஃபுல்லாகவே கேட்குது அந்தளவுக்கு அதோட சவுண்டு அவ்வளோ இதாக இருக்குது அது வந்து ஆஸ்ட்ரிச் நெருப்பு கோழின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து இந்த கார்னரில் வச்சுருக்காங்க இது அந்த கழுத்து மட்டும் இதுக்கு வந்து ஊசியாக நல்லா நம்ம உயரத்துக்கு மேலே இருக்குது அது அது கோழியும் நம்ம ஈமு கோழியும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு வந்து கழுத்து ஃபுல்லாக முடியாக அந்த பெரிய சைஸாக இருக்குது இது வந்து கழுத்து வந்து ஊசியாக முடி இல்லாமல் இருக்கும் இது வந்து அதை விட நல்லா உயரமாக இருக்கும் நெருப்பு கோழி வேறு ஒரு ஜோடி விட்டுருக்காங்க ஒரு ஆண் ஒரு பெண் வச்சு வளர்க்குறாங்க லைன் பார்த்தீங்கன்னா இது நான் இந்த வியூவில் இருந்து பார்க்கும்போது ஃபேஸ் நல்லா தெரியும் அவ்வளோ பார்க் எல்லாமே ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ நடந்து போகிறது வைக்கிறது ஒரு சின்ன குப்பை கூட பார்க்க முடியாது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்புறம் இது வந்து பேரட்டில் எத்தனை வகை இருக்கோ அத்தனையுமே வச்சுருக்காங்க வேறு வேறு கண்ட்ரீஸ் வேறு வேறு காண்டினென்ட்டில் இருக்கிற எல்லாமே இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க நல்லா இருக்குது பார்க்க இது ஒரு வகையான கிளி அந்த பேரட்டுக்குள்ளே ஃபீட்டிங் சிஸ்டம் அது லென்த்து ஹைட்டு எத்தனை நாள் வாழும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இது இன்னொரு வெரைட்டி பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது வந்து இன்னொரு வெரைட்டி ஒயிட் பேரட் நினைக்கிறேன் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதுவும் பார்க்க 
இது எங்கே ஆர்ஜின் ஆச்சு எல்லாமே அந்த போர்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு போர்டு அந்த இது உள்ள வெளியில் எக்ஸ்ப்ளைனேஷன் வச்சுருக்காங்க எங்கேருந்து இது வந்துச்சு எந்த நாட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது இன்னொரு ரகம் நம்ம எல்லாமே ஜோடி ஜோடியாக விட்டுருக்காங்க அது எல்லாமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது உள்ள அந்த அவங்களுக்கு அந்த கூண்டுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இதே இல்லை அவ்வளோ அழகாக இருக்குது நல்லா பாட்டு படிச்சுட்டு சத்தம் போட்டுக்கிட்டு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்க நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இன்னும் இந்த ஏகப்பட்ட ஸ்பீசிஸ் இருக்குது ஃபுல்லாகவே வைல்டு அனிமல்ஸ் இருக்குது அப்புறம் பேட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்க இந்த அந்த குரங்கு வகையில் இது செப்பரேட்டாக இந்த குரங்குக்குன்னு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இது ஹார்ன்பில் அதுவுமே நல்லா அதுவுமே நல்லா பெருசாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும் அது ஒரு அஞ்சு கிலோ ஆறு கிலோ வரைக்கும் இருக்குது நம்ம ஊரில் இருக்க இவ்வளோ பெருசு இல்லை ஏதோ ஃபாரின்லேருந்து கொண்டு வந்த ப்ரீட்னு நினைக்கிறேன் இது ஒயிட் பீக்கர் வெள்ளை மயில் நம்ம ஊர் மயில்லாம் கலராக இருக்கும் இது வெள்ளை மயில் வந்து இது வேறு ஏரியாவில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அது கொண்டு வந்து பாதுகாப்பாக வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது நம்ம ஒரு மயில் பீஃபோல்னு இப்போ அது கூட அந்த தொண்ணூற்றி நான் இந்த கூட கூட இதில் வச்சுருக்காங்க ஒரு நாலு அஞ்சு எண்ணம் உள்ள போட்டிருக்காங்க ரெண்டு பிரி வச்சுருக்காங்க சதுப்பில கொக்கோடையில் அப்புறம் அந்த பியூர் வாட்டர் கொடுக்குற கொக்கோடையில் ரெண்டு வச்சுருக்காங்க இங்க வந்து காட்டு பூனை அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபீடு கொடுத்துருக்காங்க அது வாயில் ஒரு கறி தொண்டை தூட்டு போகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ஹைனா அவங்க கழுதப்புள்ளின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ரொம்ப டேஞ்சரான வைல்டு அனிமல் இது அந்த லாஸ்ட்டில் படுத்துருக்கு பாருங்கள் அதுக்குள்ளே இன்டீரியர் பார்க்கு நம்ம உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு அது எல்லாமே செட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு வகையான குரங்கு இனம் இந்த ஈகில் அவுல் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஈகில் அவள் வந்து கீழே அப்படியே லாந்திக்கிட்டு இருக்கு இந்த சைடு கூடு மாதிரி வச்சுருக்காங்க இது வந்து ரேகா இது வந்து அமெரிக்காவில் இருக்க ஒரு பேடு வந்து ஈமு கோழி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஈமு கோழி கிடையாது நல்ல பெரிய சைஸாகவே இருக்கு இது ஒரு நாலு இன்னும் வளர்க்குறாங்க நல்லா நெருப்பு கோழி மாதிரி பெரிய சைஸாகவே இருக்குது 
அப்புறம் இது வந்து பேரட் அந்த பேரட் வகைகளில் இந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு கூண்டில் வச்சுருக்காங்க நல்லா அழகாக இருக்குது பார்க்கவே இது குரக்கோடைல் அந்த சின்ன சின்ன சைஸு குரக்கோடைல்ஸ் இது வந்து இது ஒரு வெரைட்டியாக வச்சுருக்காங்க இது வந்து கோழி காட்டுக்கோழி இது சேவல் உள்ள அந்த பொட்டைக்கோழி நிற்கிற மாதிரி ஒரு கூண்டுக்கு ரெண்டு ஜோடி விட்ருக்காங்க அது அதோட பா பாட்னி நேம் அதுக்கு என்னென்ன எங்கெங்கே வளரும் என்னென்ன சாப்பாடு கொடுக்கலாம் அப்படிங்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு வெரைட்டியான கோழி இது ஒரு வெரைட்டியான காட்டுக்கோழி அதோட போர்டு அதோட லைஃப் ஸ்டைல் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது எல்லாமே காட்டில் தான் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த வால் எல்லாமே ரொம்ப நீளமாக நல்லா அழகாக இருக்குது இது அந்த பொட்டைக்கோழி தனித்தனியாக செப்ரேட்டாக கூண்டு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஆமையில் ஒரு இனம் நட்சத்திர ஆமையின்னு நிறைய வெரைட்டியில் எல்லாமே சேர்த்து வச்சுருக்காங்க இது அந்த கோழி ராகத்தில் இது ஒன்று ஒரு ஜோடி இது ஒரு கோழி ரகம் இது கொண்டையில் கொண்டை வச்ச ஒரு சேவல் இது காட்டு சேவல் இது வந்து காட்டில் இருக்க ஓனானில் ஒரு ரகம் பச்சோந்தி மாதிரி இருக்குது நல்ல பெருசாகவே இருக்குது பார்க்க கீழே ஒன்று சாப்பிட்டுக்கிட்டு பார்த்தீங்களா அதோட கூண்டுக்குள்ளே நல்ல பெருசாக இருக்குது ரேட் சனைக் அந்த மரத்து மேலே படுத்துருந்துச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியுமா அதை படுத்துருக்கு இது வந்து ரஷ்யல் வைப்பர் ரொம்ப விஷமுள்ள பாம்பு இந்த பாறையில் படுத்துருக்கு மேலே டாப்பில் பைத்தான் மலைப்பாம்பு அந்த மரத்தில் படத்துக்கு பார்த்தீங்களா இது கிங் கோப்ரா ராஜநாகம் இது நம்ம வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது ரொம்ப விஷம் உள்ளது இது கோப்ரா நம்ம நாட்டு நல்ல பாம்புன்னு சொல்லுவாங்க ராஜநாகம் உள்ள அதோட கூண்டுக்குள்ளே சுருண்டு படுத்துருக்கு ஒரு இன்னொன்று அப்படி வெளியில் மூவ் ஆகுது வெளியில் வந்து மூவ் இது போகிறது நீங்களே பார்க்கலாம் நல்லா எப்படி அது ஒரு பத்தடி நீளம் இருக்குது நல்ல பெரிய பாம்பு இது இந்த சைடு கிளிக்கு தனியாக அதே லைனில் வேறு வேறு கூண்டில் வச்சுருக்காங்க வேறு வேறு வெரைட்டியாக வச்சுருக்காங்க உலகத்தில் இருக்க எல்லா கிளி இனங்கள்லேயும் ஒரு வெரைட்டியாக கொண்டாந்து வச்சுருக்காங்க அழகாக இருக்குது பார்க்க ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்னு இதுவுமே நல்லா இருக்குது அது ஒரு ஜோடி வச்சுருக்காங்க இது ஒரு வெரைட்டியான ஸ்பீசிஸ் பேரட்டில் இது பிஜியனில் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்குது அதோட வாழ்நாள் என்ன அது எங்கே வாழுது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு நாலு கிலோ அஞ்சு கிலோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த 
கொஞ்சம் புளி ரகத்தில் இது பண்ணு இப்போ இது ஒரு கிளி ரகத்தில் இது ஒன்று இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் பேரட் இது ஆமை ஆமையில் ஒரு ரகம் டாட்டாய்ஸ் சின்ன குட்டி எல்லாமே அந்த தொட்டிக்குள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே நீச்சடிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி சும் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துருக்காங்க இந்த செட்டப்பில் கட்டி வச்சுருக்காங்க இது ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் டாட்டாய்ஸ் இது வந்து முள்ளம் பன்றின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த இது நல்லா இது ஒரு ஜோடி விட்டுருக்காங்க இது அந்த பியூர் வாட்டர் குரக்கோடைன்னு சொன்னது தான் அது தனியாக ஒரு லே லேண்டில் போட்டிருக்காங்க இது அந்த ஓவரால் வியூ நம்ம இப்போ கடந்து வந்த அந்த கேட் அப்புறம் அதை தாண்டி வந்த அந்த ஓவரால் வியூ இப்போ ஸ்வான் எல்லாமே தனித்தனியாக மேனேஜ் பண்ணுறாங்க கொக்கு நாரை இது எல்லாமே மேலே கோடு கட்டி வச்சுருக்காங்க அந்த பெரிய சைஸாக ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்வானில் ஒயிட் ஸ்வான் பிளாக் ஸ்வான் எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறாங்க பிளாக் ஸ்வான் அதெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த கிரே பெல்லிகேன் டக்கு அப்புறம் வேற கொக்கு அந்த அன்னப்பறவை இது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக அப்படி தண்ணியில் நீந்து எல்லாமே நீங்கள் நேரில் பார்க்கலாம் இந்த நிற்கிறது வந்து பிளாக் ஸ்வான் இந்த ஒரு பிளாக் ஸ்வான் நீந்தி போகுது பார்த்தீங்களா பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்காது பிளாக் ஸ்வான் வந்து ரொம்ப ரேர் தான் நம்ம பார்க்குறது பிளாக் ஸ்வான் பார்க்கணும் நீங்கள் இந்த பார்க்கு கண்டிப்பாக போகலாம் இது லாஸ்ட்டாக இந்த சைடு ஒரு ஹிப்போ போட்டோமஸ் ஒரு ஜோடி வச்சுருக்காங்க இது பார்க்க அலோவ் பண்ணல இருந்தாலும் இது வந்து நாம் போய் எடுத்தது எக்ஸிட் வே இது பார்க்கு ம முடிஞ்சு வரும்போது எக்ஸிட் வே இது ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கா பார்த்தோம்னா அந்த கேட்டுக்கு போயிடலாம் இந்த ஃபேமிலியோடு ஒரு டூர் போனால் இந்த பார்க்கு கண்டிப்பாக வரலாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இவ்வளோ நல்லா சுற்றி தனியாக மரமெல்லாம் வச்சு விட்டுருக்காங்க இன்னும் அழகாக இருக்கும் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க